ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பத்து வகையான ஸ்வீட் ரெசிபிஸ் தான் பார்க்க போறோம் தீபாவளி வேற நெருங்கிடுச்சு எல்லாரும் வீட்டில் என்ன ரெசிபி செய்யறதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருப்போம் இந்த வீடியோ பாருங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச ஸ்வீட்டை நீங்களே உங்க வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்க வாங்க எல்லா ஸ்வீட்டும் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போற ஸ்வீட் வந்து ஜாங்கிரி இதுக்கு வந்து நான் கால் கிலோ உளுந்த ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன் இப்ப வந்து நம்ம இத கிரைண்டர்ல போட்டு நல்லா கெட்டியா அரைச்சு எடுத்துக்கலாம் தேவைப்படும் போது மட்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்து இந்த மாதிரி அரைச்சு எடுத்துக்கோங்க இந்த மாவு பாத்தீங்கன்னா நல்லா கெட்டியா இருக்கு இப்ப வந்து இதுல நம்ம ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு சிட்டிகை சோடா உப்பு ரெண்டு சிட்டிகை கலர் பவுடர் இது ரெண்டையும் சேர்த்துட்டு நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா மாவு ரெடி ஆயிருச்சு இத வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு பைப்பிங் பேக்ல போட்டு வச்சிடலாம் கீழே வந்து சின்னதா கட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க மேல் பக்கம் நம்ம ஒரு ரப்பர் பேண்ட் போட்டு இந்த மாதிரி டைட்டா கட்டி விட்டுடலாம் இந்த மாதிரி போட்டீங்க அப்படின்னா மாவு வந்து வெளியில வராம இருக்கும் இப்ப வந்து நம்ம எண்ணெயில போட்டு பொறிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சும்மா ட்ரையல் பண்ணி பாக்கலாம் கரெக்டா வருதா மாவு வந்து புளியறதுக்கு வந்து ஈஸியா இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க மாவு கரெக்டா இருக்கு புளியறதுக்கு ஈஸியா வருது இது வந்து அப்படியே இருக்கட்டும் அடுத்ததா நம்ம சுகர் சிரப் ரெடி பண்ணிக்கலாம் கால் கிலோ உளுந்துக்கு நானு அறுநூறு கிராம் சக்கரை எடுத்திருக்கேன் இப்ப வந்து நம்ம இதுல தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணியோட அளவு பாத்தீங்க அப்படின்னா சக்கரை மூழ்கிற அளவுக்கு இருக்கணும் சக்கரை மூழ்கி ஒரு கால் இன்ச் அளவுக்கு மேல வரைக்கும் தண்ணி இருக்கணும் அந்த மாதிரி தண்ணி வச்சுக்கோங்க கரெக்டான அளவு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கிலோ உளுந்துக்கு ரெண்டரை கிலோ சக்கரை சேர்க்கணும் இத வந்து அளவா வச்சுதான் நான் வந்து கால் கிலோவுக்கு அறுநூறு கிராம் எடுத்திருக்கேன் சுகர் சிரப் வந்து ஒரு கம்பி பதம் வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை சுகர் எல்லாம் நல்லா கரைஞ்சு கொஞ்ச நேரம் கொதிக்க வச்சா போதும் இது வந்து இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் இந்த சமயத்துல நம்ம வந்து இதை தொட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா நல்லா பிசு பிசுப்பு தன்மையோட இருக்கும் இந்த சமயத்துல நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்மளோட சுகர் சிரப் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இதுல வந்து கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு ரோஸ் எசன் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது நம்ம பொறிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய சூடு பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் வந்து மிதமான சூட்டுல இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கோங்க அடுப்பு வந்து கடைசி வரைக்கும் ஹை ஃபிளேம்லயே வைக்க கூடாது மிதமான சூட்லயே தான் இருக்கணும் இப்ப வந்து எண்ணெய் வந்து சூடாயிருச்சு இத வந்து நம்ம இந்த மாதிரி புழிஞ்சு விட்டுக்கலாம் இதோட ஷேப் பாருங்க நல்லா சூப்பரா வந்திருக்கு இதே போல நம்ம ஒன்னு ஒன்னா பிழிஞ்சு விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி புழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க இது வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வேகட்டும் அதுக்கப்புறமேட்டு நம்ம வந்து இதை திருப்பி போட்டுக்கலாம் வத வதனும் இல்லாம ரொம்ப முறுமுறும் ஆகாம கரெக்டான பதத்துல எடுத்துக்கோங்க இப்ப வந்து நம்ம இத சுகர் சிரப்ல போட்டுடலாம் சுகர் சிரப் வந்து கொஞ்சம் சூடா இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கோங்க ஆறிடுச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் சூடு பண்ணிக்கோங்க சுகர் சிரப்ல வந்து ரொம்ப நேரம் ஊறணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்ல நீங்க அடுத்த அடுசல் போட்டு முடிக்கிற வரைக்கும் இது ஊறுனா போதும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இத வேற ஒரு பிளேட்ல எடுத்து வச்சிடலாம் இப்ப பாருங்க ஜாங்கிரி ரெடி ஆயிருச்சு அடுத்தது நம்ம பால்கோவா எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் இதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு அடிகணமான நான் ஸ்டிக் பாத்திரமா பார்த்து எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா அப்பதான் வந்து நமக்கு அடியில சைட்ல எல்லாம் ஒட்டாம நம்ம கிளறதுக்கும் ஈஸியா இருக்கும் அதுக்கப்புறமேட்டு நமக்கு பால்கோவா வந்து நிறைய வேஸ்ட் ஆகாமையும் இருக்கும் இப்ப வந்து நம்ம இதுல ஒரு லிட்டர் பால் சேர்த்துக்கலாம் இப்ப வந்து இதை நல்லா கிளறி விட்டுட்டே இருங்க இது பண்ணும் போது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு மட்டும் அடுப்பை வந்து ஹைல வச்சு நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கலாம் நீங்க வந்து பக்கத்துல இருந்து இதை கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் இப்ப வந்து ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறமேட்டு நம்ம இதை மிதமான சூட்லயே வச்சுக்கலாம் இத வந்து நம்ம ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு இந்த மிதமான சூட்லயே வச்சு கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் இப்ப பாருங்க பால் வந்து நல்லா பாதியா குறைஞ்சிருச்சு இந்த சமயத்துல நம்ம அடுப்பை வந்து லோ ஃபிளேம்ல வச்சுக்கலாம் நம்ம ஹை ஃபிளேம்ல வச்சோம் அப்படின்னா பால்கோவா வந்து நல்லா கெட்டியா மாறிடும் அதனால லோ ஃபிளேம்லயே வச்சுட்டு நம்ம வந்து கிளறி விட்டுக்கலாம் நம்ம ஸ்டார்டிங்ல இருந்து எண்டு வரைக்கும் லோ ஃபிளேம்லயே வச்சோம் அப்படின்னா ரொம்ப லேட் ஆகும் ரெண்டு மணி நேரம் மாதிரி ஆயிடும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பால் பொங்கி வர வரைக்கும் ஹை ஃபிளேம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் மீடியம் ஃபிளேம்ல வச்சு பால் வந்து பாதியாகிற வரைக்கும் நம்ம பக்கத்துல இருந்து கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் 
நல்லா பாதிக்கு மேலே நல்லா குறைஞ்சி வரும் வர சமயத்தில் நம்ம லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணும்போது நமக்கு வந்து பால்கோவா நல்லா சாஃப்டாக வாயில் வச்ச உடனேயுமே கரைகிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் ஒரு மணி நேரம் ஆகிடுச்சு பால் வந்து கால் பகுதிக்கு மேலே குறைஞ்சிருச்சு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா கெட்டியான பிறகு நம்ம இதில் சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் பால் வந்து நல்லா சுண்டி வந்துருச்சு இப்போ வந்து நான் இதில் கால் கப் சர்க்கரை சேர்த்துக்கிறேன் கால் கப் சுகர் சேர்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மீடியமான ஸ்வீட் வந்து இருக்கும் நீங்கள் வந்து இன்னும் நல்லா ஸ்வீட்டாக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அரை கப் வரைக்கும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இதில் ஒரு லிட்டர் பால் எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து எனக்கு இரநூறு கிராம் பால்கோவா கிடைச்சிது நீங்கள் வந்து ஃபுல் க்ரீம் மில்க் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இன்னொரு ஐம்பது கிராம் அதிகமாக கிடைக்கும் அதனால் நீங்கள் ஃபுல் க்ரீம் மில்க் வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து நார்மலான ஆவினில் க்ரீன் கலர் பாக்கெட் தான் வாங்கி பால்கோவா செஞ்சுருக்கேன் இதை வந்து நம்ம இன்னும் ஒரு பத்து நிமிஷம் லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு கிளறி விடலாம் இப்போ பாருங்கள் பால்கோவா வந்து பேனில் ஒட்டாமல் நல்லா வந்திருக்கு இப்போ வந்து நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை வேறு ஒரு ப்ளேட்டில் எடுத்து போட்டுடலாம் இது வந்து நல்லா ஆறி மிதமான சூட்டில் இருக்கும் போது நம்ம இதை வந்து உருண்டை பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி உருண்டை பண்ணிவிட்டு மேலே லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இதுக்கு மேலே நம்ம பிஸ்தா பருப்பை வந்து மேலே வச்சு டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் இது தேவைன்னா நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா விட்டுருங்க இப்போ பாருங்கள் பால்கோவா நல்லா சாஃப்டாக வந்திருக்கு அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிற ஸ்வீட் வந்து லட்டு இதுக்கு நம்ம ஒரு பவுலில் கால் கிலோ கடலை மாவை நல்லா சளிச்சுட்டு இதில் சேர்த்துக்கலாம் கால் கிலோங்கிறது கப் மெஷர்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டரை கப் அளவில் இருக்கும் இப்போ நம்ம இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணியை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ண பிறகு இதில் ஒரு பிஞ்சு சோடா உப்பு ஒரு பிஞ்சு எல்லோ ஃபுட் கலர் ரெண்டையும் சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கலாம் சோடா உப்பும் எல்லோ ஃபுட் கலரும் ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா விட்டுருங்க இப்போ வந்து நம்ம இதை இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து நம்ம பூந்தி கரண்டியில் ஊற்றணும் அப்படின்னா பூந்தி கரண்டியில் உள்ள ஓட்ட வழியாக அதுவாக உழுவுற மாதிரி இருக்கணும் அந்த மாதிரி மாவு ரெடி பண்ணிக்கோங்க அதுக்குன்னு ரொம்ப தண்ணி ஊற்றி நம்ம ரொம்ப தின்னான பேட்டராகவும் ரெடி பண்ணிடக்கூடாது இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்தது நம்ம முந்திரி திராட்சையை வறுத்தெடுத்துக்கலாம் இதுக்கு வந்து ஒரு பேனில் ஒரு டீஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கோங்க இப்போ இதில் நம்ம ஒரு இருபது திராட்சையை சேர்த்து நல்லா வறுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி உப்பி வந்த பிறகு நம்ம இதை வந்து எடுத்து வச்சிடலாம் அடுத்தது இதுலேயே நம்ம முந்திரியை சேர்த்து வறுத்துக்கலாம் முந்திரி வந்து கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் வறுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து இதையும் நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம் அடுத்ததான் நம்ம இதில் ஒரு ஏழு கிராம்பை சேர்த்துட்டு அடுப்பை வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் கிராம்பு வந்து நல்லா வெடிக்க ஆரம்பிக்கும் அதனால கிராம்பு சேர்த்த உடனேயுமே நம்ம வந்து அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடணும் இப்போ நம்ம பூந்தியை பொறிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் வந்து சூடு பண்ணிக்கலாம் அதே சமயத்தில் நம்ம இன்னொரு அடுப்பில் பாகும் ரெடி பண்ணிக்கலாம் பாகு ரெடி பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் அரை கிலோ சர்க்கரை போட்டுக்கோங்க அரை கிலோங்கிறது கப் மெஷர்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டரை கப் அளவுக்கு இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம இதில் ஒரு நூற்றி ஐம்பது எம்எல் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிடலாம் தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் பாகு நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்கு இது வந்து இன்னும் ரெண்டு மூணு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த அண்டை எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு லட்டு பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வந்து எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருக்கணும் அப்போ தான் வந்து பூந்தி வந்து நல்லா உப்பி ரவுண்ட் ரவுண்டாக வரும் அதனால எண்ணெயை வந்து நல்லா காய வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இதில் ஒரு ட்ராப் விட்டு பார்க்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சான்னு செக் பண்ணிக்கலாம் இந்த பூந்தி கரண்டியில் மாவை எடுத்து ஊற்றி நம்ம பூந்தியை போட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா முத்து முத்தாக ரவுண்ட் ரவுண்டாக வந்திருக்கு இதை வந்து ஒரு முப்பது செகண்ட் கழித்து எடுத்துருங்க பூந்தி வந்து நல்லா மொறு மொறுன்னு ஆகணுன்ற அவசியம் இல்லை இதே மாதிரியே நம்ம எல்லா பூந்தியையும் போட்டு எடுத்துக்கலாம் பூந்தி எல்லாத்தையும் நான் இந்த மாதிரி இன்னொரு பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட பாகு வந்து ஒரு கம்பி பதத்துக்கு வந்துருச்சு இந்த பதம் வந்த உடனே அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க பாகு வந்து ஒரு கம்பி பதத்தை தாண்டாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஒரு கம்பி பதத்தை தாண்டிடுச்சு அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து நீங்கள் லைட்டாக கொதிக்க வச்சுக்கோங்க பாகு ஒரு கம்பி பதத்தை தாண்டிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து லட்டு வந்து உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு வராது அது வந்து உதிரி உதிரியாக போயிடும் இப்போ வந்து ந
இந்த மாதிரி பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து லட்டு நல்லா உருண்டையான ஷேப்பாக கிடைக்கும் இப்போ வந்து இந்த பூந்தி வந்து கொஞ்சம் சூடாக வெது வெதுன்னு இருக்குது இந்த சமயத்துலேயே நம்ம உருண்டை பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இந்த பூந்தி வந்து ரொம்ப நேரம் ஆற விட்டுறாதீங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு வராது கொஞ்சம் வெது வெதுப்பான சூட்டில் இருக்கும் போதே நம்ம உருண்டை பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து நம்ம இதை ரவுண்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ நம்மளோட லட்டு வந்து தயாராகிடுச்சு அடுத்ததாக நம்ம மைசூர் பாக் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இதுக்கு ஒரு அடிக்கடமான நான்ஸ்டிக் பாத்திரமாக எடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து நம்ம கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்து கடலை மாவை வந்து நல்லா வாசனை வர வரைக்கும் வறுத்துக்கலாம் நான் வந்து ஒரு மூணு நிமிஷம் வறுத்துருக்கேன் இந்த கடலை மாவை நம்ம இந்த மாதிரி லைட்டாக வறுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம பாகில் வந்து எடுத்து போடும்போது கட்டி இல்லாமல் நல்லா வரும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா வறுத்துருச்சு இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சளிச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம சுகர் சிரப் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இதுக்கு வந்து நான் ரெண்டரை கப் சர்க்கரை எடுத்திருக்கேன் இதை சேர்த்துட்டு நம்ம சர்க்கரை மூழ்கிற வரைக்கும் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் சர்க்கரை எல்லாம் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு இது வந்து இன்னொரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாகு நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு இந்த சமயத்தில் நம்ம கடலை மாவை சேர்த்து கட்டி இல்லாமல் கிளறி விட்டுக்கலாம் நம்ம வந்து கடலை மாவு சேர்த்த பிறகு அடுப்பை வந்து சிம்லியை தான் வச்சு கிளறி விடணும் இப்போ வந்து நம்ம இதை ஒரு கால் மணி நேரத்துக்கு நல்லா கிளறி விட்டுகிட்டே இருக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் கடலை மாவு வந்து இந்த மாதிரி நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு அதே மாதிரி கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்குது இந்த சமயத்தில் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ஒரு கப் எண்ணெயை நாலு டைமாக பிரித்து சேர்த்துருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம கொஞ்சமாக எண்ணெயை சேர்த்துட்டு கிளறி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் இந்த மாதிரி எல்லா எண்ணெயும் குடிச்சிடும் அதுக்கப்புறமா நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு அதே மாதிரியே கிளறி விட்டுகிட்டே வரணும் இதே மாதிரி நம்ம எல்லா எண்ணெயும் சேர்த்த பிறகு நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெய் சேர்க்க ஆரம்பிக்கலாம் நான் வந்து ஒன்றரை கப் நெய் எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கிளறி விட்டுகிட்டே இருக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் எல்லா நெய்யும் வந்து நான் இதில் ஊற்றிட்டேன் இப்போ வந்து நம்ம இதை இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கிளறி விட்டுகிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா மைசூர் பாக்கு வந்து கொஞ்சம் நுர மாதிரி நல்லா பொங்க ஆரம்பிக்கும் அந்த சமயத்தில் நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து ட்ரேல் எடுத்து போட்டுக்கலாம் ட்ரேல வந்து நம்ம கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்து கிரீஸ் பண்ணி ரெடியாக வச்சுக்கோங்க இதை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி லெவல் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இதை வந்து நம்ம ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா ஆற வச்சுக்கலாம் பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி பீஸ் போட்டுட்டு நம்ம இதை வந்து நல்லா ரூம் டெம்பரேச்சர் வர வரைக்கும் ஆற வச்சுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மைசூர் பாக்கு வந்து நல்லா ஆறிடுச்சு சூப்பராக இருக்குங்க வாயில் வச்ச உடனேமே கரையிற மாதிரி மைசூர் பாக்கு வந்து ரெடியாக இருக்கு அடுத்தது வந்து நம்ம பாதுஷா வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து நான் ஒரு பவுலில் கால் கிலோ மைதா எடுத்திருக்கோம் இது வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டு கப் அளவில் இருக்கும் இது கூடவே நம்ம கால் டீஸ்பூனுக்கும் கொஞ்சம் கம்மியாக சோடா உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு டீஸ்பூன் சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க நம்ம சர்க்கரை சேர்க்கறதுனால பாதுஷா வந்து நல்லா ப்ரௌன் கலரில் வரும் சர்க்கரை சேர்க்கல அப்படின்னா கொஞ்சம் கலர் வந்து லைட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் கொஞ்சமாக சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து இதில் நம்ம ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம இதில் கால் கப் நெய் சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்ச பிறகு இப்போ இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பால் சேர்த்து நல்லா கெட்டியான மாவாக பிசைஞ்சி வச்சுருங்க நான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு நூற்றம்பது எம்எல் அளவுக்கு பால் சேர்த்துருக்கேன் மாவு வந்து நல்லா கெட்டியாக பசிஞ்சுக்கோங்க மாவு வந்து சாஃப்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா பாதுஷாக்குள்ளே வந்து லேயர் வராது இந்த அளவுக்கு உங்களோட மாவு வந்து கெட்டியாக இருக்கணும் இதை வந்து ஒரு முப்பது நிமிஷம் அப்படியே வச்சிடலாம் அடுத்ததான் நம்ம சுகர் சிரப் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் ரெண்டு கப் சுகர் எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து நம்ம ஒரு நூற்றி முப்பது எம்எல் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இதை வந்து நல்லா கலந்து விட்டுகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா சர்க்கரை வந்து நல்லா கரைஞ்சிரும் இந்த மாதிரி நல்லா கரைஞ்ச பிறகு நம்மளோட பாக வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம இதில் ஒரு நாலு இலக்காயை நல்லா பவுடர் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் கூடவே பாக வந்து கிறிஸ்டலைஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு பத்து சொட்டு அளவுக்கு லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துக்கோங்க இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்
இந்த சைட்லேயும் இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க கிராக்ஸ் அதிகமாக இல்லாத சைட் மேலே இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இதே போல் நம்ம எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட பாதுஷா எல்லாமே பொறிக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கு ஒரு வானொலியில் பொறிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடாகட்டும் எண்ணெய் வந்து மிதமான சூப்பில் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப காய வேண்டாம் ரொம்ப எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா பாதுஷா வந்து உள்ளே வேகாது வெளியில் மட்டும் சீக்கிரமாக ப்ரௌன் கலர் வந்துடும் அதனால மிதமான சூப்பில் தான் இருக்கணும் இப்போ வந்து நம்ம பாதுஷாவை போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த சமயத்தில் நம்மளோட பாகு வந்து கொஞ்சம் சூடாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அதனால நான் அடுப்பில் வச்சு கொஞ்சம் சூடு பண்ணிக்கிறேன் பாகு வந்து முன்னாடியே பண்ணி வச்சதுனால கொஞ்சம் நல்லாவே ஆரிடுச்சு அதனால நம்ம சூடு பண்ணிக்கலாம் பாகு வந்து சூடாக இருந்துச்சுன்னா தான் நம்மளோட பாதுஷாக்குள்ளே வந்து நல்லா பாகு இறங்கும் அதனால கொஞ்சம் சூடு பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் பாதுஷா நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்துருச்சு இந்த மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்ததும் நம்ம இதை எடுத்து சுகர் சிரப்பில் போட்டுடலாம் பாதுஷா வந்து சுகர் சிரப்பில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஊறுனா போதும் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமேட்டு நம்ம வேற ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிடலாம் இப்போ நம்ம கார்னிஷிங்காக கொஞ்சமாக நட்ஸ் எடுத்து மேலே தூவிக்கலாம் அவ்வளோதான் பாருங்கள் நம்மளோட பாதுஷா வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது முந்திரி கேக்கு இது பண்ணுறதுக்கு நான் கால் கிலோ முந்திரி எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து நம்ம ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் தண்ணியில் ஊற்றி ஊற வச்சுக்கலாம் ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து நம்ம இதை நல்லா தேய்ச்சி கழுவிக்கலாம் இந்த மாதிரி கழுவிட்டு மிக்சி ஜாரில் போட்டுக்கோங்க இதில் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இந்த மாதிரி அரைச்சி வச்சுக்கோங்க நம்ம இந்த முந்திரி கேக் பண்ணுறதுக்கும் நல்லா அடிகணமான நான்ஸ்டிக் பாத்திரமாக எடுத்துக்கிட்டோம்னா நல்லா ஒட்டாமல் வரும் வேஸ்ட் ஆகாமையும் இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம இதில் அரை கிலோ சர்க்கரை சேர்த்து சர்க்கரை மூழ்கிற வரைக்கும் தண்ணி ஊற்றி கிளறி விட்டுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கரை வந்து நல்லா கரைஞ்சி கொதிச்சிட்ருக்கு நல்லா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டுக்கோங்க இந்த சமயத்தில் நம்ம அரைச்சி வச்ச முந்திரி அதில் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் முந்திரியை சேர்த்த பிறகு நம்ம அடுப்பை வந்து மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே தான் வச்சு கிளறி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் இது வந்து ஒரு இருபது நிமிஷத்துக்கு அப்புறமேட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு கெட்டியாக இருக்குது இப்போ வந்து நம்ம இதில் நெய் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இதுக்கு நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு எம்எல் நெய் எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதில் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுட்டே வரலாம் இதே மாதிரியே எல்லா நெய்யும் ஊற்றி நல்லா கிளறி விட்டுகிட்டே வாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் எல்லா நெய்யும் ஊற்றிட்டேன் இதை வந்து நம்ம இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு கிளறி விட்டுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முந்திரி கேக் வந்து எல்லா நெய்யும் உறிஞ்சிருச்சு நல்லா பேனில் ஒட்டாமல் வந்திருக்கு இதை வந்து நம்ம ட்ரேயில் எடுத்து போடுறதுக்கு முன்னாடி ட்ரேயில் வந்து கொஞ்சமாக நெய் ஊற்றி க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அடியில் ஒட்டாமல் வரும் இதை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி பரப்பி விட்டுக்கலாம் இதையும் நம்ம ஒரு கால் மணி நேரம் ஆற வச்சுட்டு நம்ம பீஸ் போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி பீஸ் போட்டுக்கோங்க இதை வந்து நம்ம நல்லா ஆறின பிறகு சர்வ் பண்ணலாம் இப்போ பாருங்கள் ரொம்ப சுவையான ரிச்சான முந்திரி கேக் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிற ஸ்வீட் வந்து தேங்காய் பர்ஃபி இது பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு பேனில் அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஊற்றிக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி ரெண்டரை கப் தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் இந்த தேங்காய் துருவெல்லாம் நம்ம இதில் சேர்த்து ஒரு மூணு நிமிஷம் நல்லா வறுத்துக்கலாம் கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் வறுக்க வேண்டியதில்லை கொஞ்சம் நேரம் லைட்டாக வறுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி வறுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா தேங்காய் பருப்பி வந்து நல்லா வாசனையாக நல்லாயிருக்கும் இதை வந்து நான் ஒரு மூணு நிமிஷம் மிதமான சூப்பில் வச்சு வறுத்துருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம இதை வேற ஒரு பவுலில் எடுத்து போட்டுக்கலாம் அடுத்ததான் நான் இதே கடாயிலேயே ஒரு ரெண்டரை கப் அளவுக்கு சர்க்கரை சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் தேங்காய் எந்த அளவுக்கு எடுக்கிறீங்களோ அதே அளவுக்கு சர்க்கரையும் எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் சர்க்கரை கரையிற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்தா போதும் சர்க்கரை நல்லா கரையிட்டும் நம்ம அதுக்குள்ளே தேங்காயை வந்து லைட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த தேங்காய் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெரிய பெரிய துகளாக இருக்கிறதுனால நான் வந்து லைட்டாக மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சிக்கிறேன் இந்த தேங்காய் துகள் வந்து சின்ன சின்ன துகளாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து பீஸ் போடும்போது உதிராமல் நல்லா வரும் அதுக்காக நான் வந்து லைட்டாக அரைச்சிக்கிறேன் ரொம்ப நைஸாக அரைக்க வேண்டாம் லைட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து சர்க்கரை நல்லா கரைஞ்சிருச்சு இதில் வந்து நம்ம அரைச்சி வச்ச தேங்காயை வந்து சேர்த்து கிளறி விட்டுக்கலாம் 
இதை வந்து நம்ம மிதமான சூட்டிலே வச்சு தான் கலர் விட்டுட்டே இருக்கணும் அப்படி இல்லைனா இது வந்து ரொம்ப கெட்டியாக மாறிடும் இது வந்து ரெடி ஆகிறதுக்கு இன்னும் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகும் அதுக்குள்ளே நம்ம ஒரு ட்ரே எடுத்து கொஞ்சமாக நெய் தடவை வச்சிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா கெட்டியாக இருக்கு இந்த சமயத்தில் நம்ம ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் இதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கிளறி விடுங்க இந்த அளவுக்கு கெட்டியான பிறகு நம்ம இதை ட்ரேல எடுத்து போட்டுக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கலரி விட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா தேங்காய் பர்ஃபி வந்து ஹார்டாயிரும் அதனால இந்த பதத்தில் இருக்கும்போது நம்ம இதை எடுத்து போட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் தேங்காய் பர்ஃபி வந்து நான் இதில் போட்டு நல்லா லெவல் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா ஆறின பிறகு நம்ம இதை கட் பண்ணி வச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி நான் பீஸ் போட்டிருக்கேன் இது வந்து நல்லா ஆறின பிறகு நம்ம டேஸ்ட் பண்ணலாம் நல்லா சுவையான தேங்காய் பர்ஃபி ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்தது நம்ம பாதாம் பிஸ்தா ரோல் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் இது பண்றதுக்கு நான் இரநூறு கிராம் பாதாம் எடுத்திருக்கேன் இதுல வந்து நம்ம சூடான தண்ணியை ஊற்றி ஒரு மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சுக்கலாம் ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு இதோட தோல் நீக்கினீங்க அப்படின்னா ஈஸியா நீக்கிறதுக்கு வரும் இந்த மாதிரி எல்லா தோலையும் நம்ம நீக்கி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து இதை மிக்சி ஜாரில் போட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அடுத்தது நம்ம ஸ்டஃபிங்க்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு வந்து நான் நூறு கிராம் பிஸ்தா எடுத்திருக்கேன் இதையும் மிக்சி ஜாரில் போட்டு பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது நம்ம இதுலேயே ஒரு கால் கப் அளவுக்கு சர்க்கரையை சேர்த்து பவுடர் பண்ணிக்கலாம் இந்த சர்க்கரையை நம்ம பவுடர் பண்ண பிஸ்தாவில் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இதில் வந்து நம்ம ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சி விட்டுக்கோங்க இது வந்து ரொம்ப பிசு பிசுன்னு கையிலலாம் ஒட்டிகிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா கொஞ்சமாக நெய் ஊற்றி நீங்கள் வந்து நல்லா பிசைஞ்சி விட்டுக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்தது நம்ம ஒரு கடாயில் நானூறு கிராம் சர்க்கரையை சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா இரநூறு கிராம் பாதாம் எடுத்திருக்கோம் அதில் வந்து ரெண்டு மடங்கு நம்ம சர்க்கரை சேர்த்துக்கணும் இது வந்து கப் மெஷர்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு கப் அளவுக்கு இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம இதில் சர்க்கரை கரையிற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கரை வந்து நல்லா கரைஞ்சி கொதிச்சிட்ருக்கு இந்த சமயத்தில் நம்ம அரைச்சி வச்ச பாதாம் சேர்த்து நல்லா கிளறி விடணும் இதுவும் நம்ம முந்திரி கேக் பண்ணுற மாதிரி தான் இது வந்து கொஞ்சம் மிதமான சூட்லேயே வச்சு நம்ம கிளறி விட்டுகிட்டே இருந்தோம்னா கெட்டியாகிட்டே வரும் இந்த அளவுக்கு கெட்டியான பிறகு நம்ம இதில் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கலாம் இதை வந்து சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டுகிட்டே வாங்க இது வந்து இந்த அளவுக்கு கெட்டியான பிறகு நம்ம இதை வந்து வேற ஒரு பவுலில் எடுத்து போட்டுடலாம் இது வந்து நல்லா ஆரட்டும் இந்த சமயத்தில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த பிஸ்தாவை இந்த மாதிரி நல்லா நீளமான ரோலாக தேய்ச்சி விட்டுக்கலாம் இதே மாதிரியே நான் எல்லா பிஸ்தாவையும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிறேன் இப்போ வந்து பாதாமும் நல்லா மிதமான சூப்பில் இருக்குது இப்போ வந்து நம்ம இதிலேருந்து ஒரு பார்ட்டை எடுத்து பட்டர் பேப்பரில் போட்டுக்கலாம் இதை வந்து நம்ம பூரி கட்டையை வச்சு இந்த மாதிரி தேய்ச்சி விட்டுக்கலாம் இதோட திக்னஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சப்பாத்தியை விட இன்னும் கொஞ்சம் மொத்தமாக இருக்கணும் இப்போ வந்து நம்ம இதுக்கு மேலே ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த பிஸ்தாவை வச்சு இந்த மாதிரி மெதுவாக அழுத்து விட்டு ரோல் பண்ணிக்கோங்க இதை வந்து நம்ம நல்லா டைட்டாக தான் சுற்றணும் அப்படி இல்லைன்னா ரோல் வந்து ஒன்னோட ஒன்றா ஒட்டாமல் பிரிஞ்சு வந்துடும் இந்த மாதிரி சுற்றிட்டு நம்ம இதோட கட் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து நம்ம இதை மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு ரெண்டு இன்ச்சு சைஸ்க்கு கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் பிஸ்தா ரோல் ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது பருப்பு போலி இதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு பவுலில் கால் கிலோ மைதா எடுத்துக்கலாம் இது கப் மெஷர்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு கப் அளவுக்கு இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம இது கூட அரை டீஸ்பூன் உப்பு ரெண்டு டீஸ்பூன் சர்க்கரை ரெண்டு பிஞ்ச் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா சாஃப்டாக பசைஞ்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா இலகுவாக பசைஞ்சிக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம இதுக்கு மேலே ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா பசைஞ்சிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது 
இப்போ வந்து இதுக்கு மேலே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு எண்ணெய் வந்து எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து இதை மூடி ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் அப்படியே வச்சிடலாம் அடுத்தது நம்ம கடலைப்பருப்பை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு வந்து நான் கால் கிலோ கடலைப்பருப்பு எடுத்திருக்கேன் இது வந்து நீங்கள் கப் மெஷர்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் அரை கப்புக்கு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கம்மியாக இருக்கும் இதை வந்து நான் தண்ணி ஊற்றி நல்லா ரெண்டு டைம் அலசிக்கிறேன் இப்போ நம்ம இதை ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா ஊற வச்சுக்கலாம் இதை வந்து ஊற வைக்காம அப்படியேவும் பண்ணலாம் ஊற வச்சோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் சீக்கிரத்தில் வெந்துடும் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் கடலைப்பருப்பு வேக வைக்கிறதுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இதை வந்து நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி கொதி வந்த பிறகு நம்ம இதில் கடலைப்பருப்பை சேர்த்து நல்லா வேக வச்சுக்கலாம் இது வந்து வேகிறதுக்கு ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் கடலைப்பருப்பை வந்து ரொம்ப மசிக்கிற அளவுக்கு வேக வைக்கக்கூடாது இது வந்து ஒரு முக்கால் பதத்துக்கு வேக வச்சுக்கோங்க இதை வந்து நம்ம குக்கரில் போட்டு வேக வைக்கும் போது கடலைப்பருப்பு நல்லா மசிஞ்சிரும் அதனால் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி பாத்திரத்துலேயே போட்டு வேக வச்சுக்கலாம் கடலைப்பருப்பை வந்து நல்லா மசிகிற அளவுக்கு வேக வச்சிட்டோம் அப்படின்னா போலி வந்து சீக்கிரத்தில் கெட்டு போயிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வெள்ளம் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணும் போது அது வந்து உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கே வராது அது வந்து நீர்த்து போன மாதிரி ஆகிடும் இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட கடலைப்பருப்பு எண்பது சதவீதம் நல்லா குக் ஆயிடுச்சு இதோட பதம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்ம அழுத்தி நசுக்கும் போது லைட்டாக மாவாகிற மாதிரி இருக்கணும் இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதை ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வச்சுருங்க அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமேட்டு நம்ம இதில் உள்ள தண்ணியெல்லாம் வடிச்சுட்டு ஆர வச்சுக்கலாம் இது நல்லா ஆறின பிறகு மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சிக்கோங்க இந்த மாதிரி அரைச்ச பிறகு நம்ம இதை ஒரு பவுலில் எடுத்து போட்டுடலாம் அடுத்தது நம்ம வெள்ளத்தை போட்டு அரைச்சிக்கலாம் நான் வந்து கால் கிலோ வெள்ளம் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து கப் மெஷர்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கடலைப்பருப்பு போட்ட மாதிரியே தான் ஒன்றரை கப்புக்கு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கம்மியாக இருக்கும் வெள்ளம் கொஞ்சம் கம்மியாக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு கப்லேருந்து ஒன்றரை கப்புக்குள்ளே நீங்கள் வெள்ளம் சேர்த்துக்கோங்க இது கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடி சேர்த்து அரைச்சிக்கோங்க நுணுக்கின வெள்ளத்தை நம்ம அப்படியே கடலைப்பருப்பில் சேர்த்தோம் அப்படின்னா வெள்ளம் வந்து நல்லா கரையாது அதனால் இந்த மாதிரி அரைச்சி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம இதை கடலைப்பருப்பு கூட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம கையில் கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்துட்டு இதை வந்து இந்த மாதிரி உருண்டை பிடிச்சி எடுத்து வச்சிடலாம் இதே மாதிரியே எல்லா உருண்டையும் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து நம்மளோட மைதா மாவு ரெண்டு மணி நேரம் நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ நம்ம இதுலேருந்து ஒரு சின்ன உருண்டை எடுத்துக்கலாம் மைதா மாவு உருண்டை வந்து கடலை மாவு உருண்டை விட கொஞ்சம் சின்னதாக உருட்டிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து நம்மளோட அவுட்டர் லேயர் நல்லா மெலிசாக வரும் இப்போ வந்து நம்ம கையில் லைட்டாக எண்ணெய் தடவிட்டு இந்த மைதா மாவை இந்த மாதிரி தட்டி விட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து இதில் சென்ட்ராக கடலைப்பருப்பு உருண்டையை வச்சுட்டு இதை மூடிடுங்க இப்போ வந்து நம்ம இதை கொஞ்சம் லைட்டாக இந்த மாதிரி தட்டி விட்டுக்கலாம் இதே மாதிரியே எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம கால் கிலோ கடலைப்பருப்பு எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா அதே அளவுக்கு மைதா மாவு அதே அளவுக்கு வெள்ளம் எடுத்து பண்ணியிருக்கோம் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நம்ம இதிலேருந்து ஒரு இருபது போலி செய்ய முடியும் அடுத்ததான் நம்ம இந்த மாதிரி கவரை கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா வாழை இலையை எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம இதில் கொஞ்சமாக நெய் தடவிட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த மாவை இதில் வச்சு நல்லா தட்டிக்கலாம் நம்ம வந்து இதை இந்த மாதிரி கையிலையும் தட்டி பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம பூரிக்கட்டையை வச்சு இந்த மாதிரி தேய்ச்சி விட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்கோ அந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி நம்ம தேய்ச்ச பிறகு நம்ம இதை தோசைக்கல்லை போட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் தோசைக்கல் நல்லா சூடான பிறகு இதில் கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம இதுக்கும் மேலே ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த போலியை போட்டுடலாம் இது வந்து ஒரு முப்பது செகண்ட் வேகட்டும் அடுப்பை வந்து மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு குக் பண்ணிக்கோங்க இந்த மேல் பக்கமும் நம்ம கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்துட்டு இன்னொரு சைடு திருப்பி நம்ம வேக வச்சுக்கலாம் இதை வந்து ரெண்டு சைடும் நல்லா வெந்த பிறகு எடுத்துருங்க இந்த போலியில் மேலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ப்ரௌன் கலர் ஆன பிறகு நம்ம இதை எடுத்துடலாம் இதே மாதிரியே நம்ம எல்லா போலியும் ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு சுவையான பருப்பு போலி ரெடி ஆயிருச்சு கடைசியாக நம்ம பார்க்க போகிற ஸ்வீட் வந்து ரவா லட்டு இதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேனில் ரெண்டு டீஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கலாம் இதில் நம்ம முந்திரியை சேர்த்து நல்லா வறுத்துக்கலாம் ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து
இந்த தேங்காயை வந்து நம்ம ஒரு ரெண்டுல இருந்து மூணு நிமிஷம் வறுத்துக்கணும் அடுத்ததா இதுல ஒரு கப் ரவையை போட்டு வறுத்துக்கோங்க இதுக்கு வந்து நான் இன்னும் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்து ஏழுல இருந்து எட்டு நிமிஷம் நல்லா வறுத்துக்கிறேன் ரவை வந்து கொஞ்ச நேரம் ஆரட்டும் அதுக்குள்ள நம்ம ஒரு மிக்சி ஜார்ல முக்கால் கப் சர்க்கரை கூடவே அஞ்சு ஏலக்காயும் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் இந்த சர்க்கரை வந்து நம்ம வறுத்து வச்சிருந்த முந்திரி திராட்சையோட சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது நம்ம ரவையும் கொஞ்சம் லைட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் லைட்டாக ஒரு சுத்து மட்டும் விட்டுக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து கலந்துக்கோங்க அடுத்ததை நம்ம பாலை சூடு பண்ணிக்க போகிறோம் பால் நல்லா கொதித்த பிறகு இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு கரண்டி மட்டும் பாலை எடுத்து இந்த ரவையில் போட்டுக்கோங்க இதை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் கலந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இருக்கட்டும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமேட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது நல்லா கெட்டியாக இருக்கும் இது வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஆறிடுச்சு இந்த சமயத்தில் நம்ம கையில் கொஞ்சமாக நெய் தடவிட்டு உருண்டை பண்ணிக்கலாம் சுவையான ரவா லட்டு ரெடியாயிருச்சு இந்த தீபாவளிக்கு நீங்களும் இந்த எல்லா ஸ்வீட்டையும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு அசத்துங்க நன்றி